நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் டெஃபினட்டா சார் ஆ இதை உடனே உங்களுக்கு மெயில் பண்ணுறேன் ஆ சரி எதிர்பே <laughs> <laughs> இதுவே பழைய அமலாவா இருந்திருந்தா கிஃப்டோட வந்தவள வீட்டு வாசப்படியில நிக்க வச்சு கிஃப்ட மூஞ்சில தூக்கி எறிஞ்சு போடினு சொல்லிருப்பேன் ஆனா நீங்க தான் என்ன மாத்திட்டீங்களே நான் இந்த வீட்டோட நல்ல மருமகளா நடந்துக்க வேண்டாமா அதான் இந்த கிஃப்ட வாங்கிக்கிட்டேன் நான் அவளை திட்டிருந்தாலும் இல்ல இந்த கிஃப்ட திருப்பி கொடுத்திருந்தாலும் வீட்டுக்கு வந்தவ கிட்ட இப்படிதான் அவ மரியாதையா நடந்துக்கிறதா இதான் நல்ல மருமகளுக்கு அடையாளமானு என்கிட்ட கோவப்பட்டிருப்பீங்க அதனாலதான் இந்த கிஃப்ட நான் வாங்கிக்கிட்டேன் நான் வாங்கினது தப்புனா சொல்லுங்க உங்களுக்காக நான் இப்பவே அந்த வீட்டுக்கு போறேன் அவ கொடுத்த இந்த கிஃப்ட அந்த வாசப்படி மிதிக்காமலே அவ மூஞ்சி மேல தூக்கி போடுறேன் என்ன இப்படி எல்லாம் பேசி என்ன டெஸ்ட் பண்றியா ஐயோ டெஸ்ட் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லங்க உங்க பேச்ச மீறி நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன்னு தான் சொல்றேன் அதுக்காக என்ன அந்த ப்ரொஃபசர் கிட்ட சமாதானம் பேச மட்டும் சொல்லாதீங்க அது மட்டும் என்னால முடியாதுங்க நடந்துக்கிட்ட <laughs> 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 ஒண்ணும் <laughs> 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 நம்பவும் முடியல நம்பாமையும் இருக்க முடியல தேவைப்பட்டா 
அவன் முதல்ல வந்து கிட்னியை வாங்கினவங்கள பார்க்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் அதுக்கப்புறம் கிட்னியை கொடுத்தவங்கள பார்க்கணும்னு அவன் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தான் அவன் ஒரு வாட்டி என்கிட்ட சொன்னான் என்னோட கதையில் இந்த ஷாலினி தான் முக்கியமான பாத்திரமா இருக்கும்னு சொல்லி ஒருவேளை அவனுடைய கதை பேரு கிட்னியா இருக்குமோ அவனுக்கு கதை எழுதுறதுக்கு வேற நாட்டே இல்லை போலிருக்கு அதனால தான் இப்போ கிட்னி ஹார்ட்டு லிவர் லிவர் அண்ணன் உடனே எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு நாம இவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இல்லைன்னா நம்மளை வச்சே ஒரு கதையே எழுதிருவான் அது சரிங்க போன்ல எந்த ரெஸ்பான்ஸும் இல்லைன்னு சொல்லி அவர் நேர்லயே கிளம்பி வந்துட்டாங்க அந்த அப்பாவி மனுஷன் பிரபாகர் அவனை நினைச்சாதான் எனக்கு பாவமா இருக்கு இத்தனை வருஷமா தன்னுடைய மனைவி மேல உயர்ந்த எண்ணங்களை வச்சு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற அந்த பிரபாகருக்கு தன்னோட மனைவியின் கடந்த காலம் இப்படின்னு தெரிஞ்சா அவருடைய மனசு எவ்வளவு பாடுபடும் எங்கேயோ ஊரூரா பரதேசி மாதிரி சுத்திக்கிட்டு இருந்த இந்த எழுத்தால ஏன் இங்க வரணும் வந்து நல்ல மனுஷங்களா இருக்கிற கால்நல் பிரபாகர் மனசுகளை ஏன் இவன் இப்படி வேதனைப்படுத்தணும் நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் மணிபாரதி திறமையான எழுத்தாளர் மட்டும் இல்ல குறுக்கு புத்திகாரம் அதனால்தான் நம்ம பத்தி எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தெரியாத மாதிரி நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப புதுசா கதை வேற எழுதுறானோ அதுல நாம எல்லாம் பாத்திரமா வரப்போறோம் ஏன்னா வாழ்க்கையில நடக்கிறதெல்லாம் ஒட்டி தானே அவன் கதையெல்லாம் எழுதுறான் எனக்கும் இப்ப அந்த சந்தேகம் வந்துடுச்சு எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நம்ம முன்னாடி நடிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் நாம அவன் முன்னாடி நடிக்கிறதையும் நம்மளோட ஈலாமையும் பார்த்து உள்ளுக்குள்ளேயே ரசிச்சுக்கிட்டு கதை எழுதுறான்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு அடிக்கடி போன் பண்ணிட்டு இருந்தவா இப்போ உன்னை பார்க்க நேரில் வரத்தான் போறான் வந்து உனக்கு டென்ஷன் கொடுக்க போறான் அதை நீ சமாளிக்க ரெடி ஆயிரு என் முன்னாடி மணிபாரதி வர்றது எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் அவன் சன்னியாசி வாழ்க்கையிலிருந்து சாதாரண வாழ்க்கைக்கு வந்தா என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கிறேன் நீ என்ன சொல்ற இல்ல திரும்பி அவன் ஜெயந்தியை பார்க்க ட்ரை பண்ண சார் மணிபாரதி பத்தின செய்திகள் அவன் எழுதின புத்தகங்கள் ஏ அவனை பத்தி ஞாபகப்படுத்துற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஜெயந்தி கிட்ட நம்ம எத்தனை நாள் தான் மறைச்சி வைக்க முடியும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கு இல்லையா சார் ஒரு வேலை இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சந்திக்கிற நிலைமை வந்துருச்சு அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஜெயந்திக்கு வராது வரக்கூடாது அதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு பாடுபட்டு இருக்கேன் சார் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற ரியல் இன்சிடென்ட்ஸை எழுதி தானே இந்த பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் எல்லாம் பேரும் பணமும் சம்பாதிக்கிறாங்க இவனுக்கு மற்றவங்களோட சந்தோஷத்தை விட கஷ்டம்தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா கஷ்டத்தில் தானே நல்ல ட்ராமா கிடைக்கும் அதுதான் படிக்கிறவங்களுக்கும் பிடிக்கும் அதை வச்சு தானே இவங்களுக்கு அவார்டு பேரு பணம் புகழ் எல்லாமே கிடைக்குது அப்படித்தான் தானா அப்படித்தான் ஜெயந்தி வாழ்க்கையை கெடுத்தான் ஜெயந்தி வாழ்க்கையை மட்டும் இல்லை இன்னும் பல பெண்களோட வாழ்க்கையை அப்படித்தான் கெடுத்தான் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எமோஷன்ஸ் பத்தி அவனுக்கு கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லை அவங்க எல்லாம் ஆப்டர் ஆல் அவன் கதையில வர கதாபாத்திரங்கள் தானே ஜெயந்தி மட்டும் இல்லை தானா ஜெயந்தி மாதிரி அவனால ஏமாத்தப்பட்ட அவ்வளவு பெண்களுடைய கண்ணீருக்கு அவன் பதில் சொல்லித்தான் ஆகணும் அவங்களோட சாப அவனை சும்மா விடாது
அந்த இடத்துல யாரும் கால் வைக்க கூடாது யார் வந்தாலும் வெட்டுங்க நாம் பாத்துக்கிறேன் சரியா இவன் வந்துட்டானே எனக்கும் கேக்குது யார் வந்திருக்கான்னு தெரியுமா மணிபாரதி என்ன சடனா வந்திருக்கீங்க இல்ல லேண்ட் போனுக்கு ட்ரை பண்ண எங்கேஜாவே இருந்தது உங்க மொபைல் கிடைக்கவே இல்ல ஈவினிங் கல்கட்டா போறேன் போறதுக்கு முன்னாடி உங்களே ஷாலினி பாத்துட்டு போங்க வாங்க உட்காருங்க ஏன் டென்ஷனாவே இருக்கீங்க அது டென்ஷன் தான் அது என் ஒய்ஃபோட சித்தப்பா இறந்துட்டாரு Sorry, madam. My condolences. What is the name of the man? That's it. That's it. He's a lot of affection. He's a lot of affection. He's a lot of affection. What are you doing? I'm not sure. I'm not sure. Heart attack. Shalini is still there. He's 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 still there. நான் வந்து நீங்க கிளம்பும் போது டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணிட்டேனோ நீங்க கிளம்புங்க நான் அப்புறம் நான் வரேன் நீங்க கிளம்புங்க இறந்து போன ஆத்மாக்காக நான் ப்ரே பண்றேன் அப்புறமா அவங்களை பாக்குறேன் சரிங்க நல்லது இங்க வாங்க இங்க வாங்க ஏங்க அவரை நம்ப வைக்கிறதுக்காக அறுபது வயசு முடிஞ்சு ஆரோக்கியமா இருக்கிற என் சித்தப்பாவை இப்படி போட்டு தள்ளிட்டீங்களே என்ன பண்ண சொல்ற பத்து பேர் வந்தாலும் படார்னு அடிச்சிருவேன் ஆனா இந்த ஆளை பார்த்த உடனே என் ஹார்ட் படபடா படபடான்னு அடிச்சுக்குது என்ன வளர்றேன்னு எனக்கே தெரியல என்ன பண்றது அதனால்தான் உங்க சித்தப்பாவை போட்டு கொண்டுட்டேன் போயிட்ட மறுபடியும் அடிக்கடி போன் பண்ணுவே சொல்லிருக்கான்ல எத்தனை நாளைக்கு தாங்க நம்ம அவனை சமாளிக்க முடியும் அதெல்லாம் அவன் நம்புவானாங்க அந்த பயம் எனக்கும் இருக்கு என்ன பண்றது கண்ணல் சாருக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டேன்னு காப்பாத்திதான் ஆகணும் காப்பாத்திதான் ஆகணும் ஆனா வச்சிருக்கேன் இவனுக்கு வச்சிருக்கேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுப்பேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொடுப்பேன் கமலா எதுக்கும் சித்தப்பாக்கு ஒரு போன் பண்ணி எப்படி இருக்காருன்னு கொஞ்சம் கேளு ஆயுஷ் கூடும் புரியுதா ஓ எனக்கு சூடா ஒரு காஃபி கொண்டு வா பாவம் அந்த மனுஷன் என்ன 
நான் அப்படி என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் தப்பான கூட பேசாத பழக இருந்தற சொல்லிருக்க அதே மாதிரி செஞ்சா என்ன அர்த்தம் நீங்க யார சொல்றீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அவன்தான் அந்த ரவுடி ஆண்டனி பத்தி தான் சொல்லிட்டு இருக்க ஆண்டனி பத்தி தான் நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொல்லிருக்கேன்ல அவர் ரொம்ப நல்லவர் நிர்தோஷாலனி அவன் कांटेक्ट சர்டிஃபிகேட் நான் உன்ட கேக்கல உங்க கிட்ட எனக்கு பிடிக்காததே இந்த முன் கோவமும் அவசர புத்தியும் தான் ஆமா நான் அவசர புத்தி காரணமா முன் கோபி தான் ஆனா அந்த ஆண்டனி மட்டும் ரொம்ப நல்லவன் இல்ல ஏ ஏ நந்து ஆண்டனி பேரு சொன்னாலே இவ்வளவு டென்ஷன் ஆகுறீ சாலனி இது பா சாலனி உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் நீ நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் நான் இவ்வளவு தூரம் உன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் உங்கள மாதிரி தான் நந்து நான் நல்லா இருக்கணும் ஏன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு தான் ஆண்டனியும் நினைக்கிறாரு ஆண்டனி 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 ஏ அவள தவிர எதுவுமே தெரியாத உனக்கு ஷல்னி ஏன் இந்த மாதிரி டென்ஷன் பண்ற நான் நீ இது பாரு ஆண்டனி ஒரு கிரிமினல் அக்யூஸ்ட் அவனை போலீஸ்காரங்க எங்க பார்த்தாலும் ரோட்ல நாய் சுட்டு தள்ளற மாதிரி சுட்டு தள்ளுவானுங்க போது நிறுத்துங்க 